மேமோகிராம் மேமோகிராம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க மேமோகிராம் இல்ல மேமோகிராஃபி அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் யுவர் மேமரி கிளான்ஸ் மேமரி கிளான்ஸ்னாலே பிரெஸ்ட் கிளான்ஸ் இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸ்ரே அந்த மிஷினுமே எக்ஸ்ரே மிஷின் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த மேமோகிராஃபி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் இப்போ சே அரவுண்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் வந்து மேமோகிராம் எடுத்துக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இப்போ யாருக்கான ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது யாரான ஃபேமிலியில் வந்து அவங்க அம்மாக்கோ இல்லைனா அவங்க பாட்டிக்கோ இல்லை அவங்களோட கசின்ஸ் இந்த ஆண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கான சிஏ கேன்சர் பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மேமோகிராம்லேயே ரெண்டு விதம் இருக்குது நம்பர் ஒன் இஸ் கால் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் நம்பர் டூ இஸ் கால் டயக்னாஸ்டிக் மேமோகிராம் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ ஒரு மேமோகிராம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எந்த மெட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்பா பார்ட் ஆஃப் த பாடி ரிமூவ் பண்ண சொல்லிட்டு த வில் பி டூ பிளாஸ்டிக் பிளேட்ஸ் பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ராட் பிளேட்ஸாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூவை வச்சுடுவாங்க அண்ட் அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூவை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் இல்லைனா மேமோகிராம்லேயோ ஏதான ஒரு லீஜன் பிரெஸ்ட்டை சஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு டூ அன் எஃப்என்ஏசி எஃப்என்ஏசினா ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அதுலேருந்து ஒரு பயோப்ஸை எடுத்து அந்த ஃபியூ டிஷ்யூஸை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் கீழே படிக்க சொல்லுவோம் ஸோ டு சி வெதர் இட் இஸ் அ சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கிற பிரெஸ்ட் டிஷ்யூவால் மேமோகிராஃபினால லீஜன்ஸை பிக் பண்ண முடியாது ட்யூமர் இருந்தால் கூட அது மேமோகிராஃபியில் தெரியாது பின்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஃபுல்லாக படிக்க முடியாத க நேரத்தில் தென் த டாக்டர்ஸ் வில் ப்ரிஸ்கிரைப் எம்ஆர்ஐ பிரெஸ்ட் எம்ஆர்ஐ பிரெஸ்ட் டெஃபினட்டாக ஸ்லைஸ் அவுட் பண்ணி நம்மளால் டீப்பர் டிஷ்யூஸ் வரைக்கும் போய் ட்யூமர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இஸ் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் அ மேமோகிராஃபி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஃபியூ திங்ஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் இன் மைண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ரிலேட்டடாகவே நம்ம சிஏ பிரெஸ்ட் பற்றி பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணணுன்றது ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடியே நம்ம ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா அதில் நான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக ஒரு மெத்தடை பற்றி ஒரு ப்ரொசீஜர் பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் அதுக்கு பேர் மேமோகிராம் திஸ் இஸ் டாக்டர் தீப்தி ஜம்மி கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஃபீட்டல் மெடிசன் கன்சல்டன்ட் ஃப்ரம் ஜம்மி ஸ்கேன்ஸ் டி நகர் சென்னை மேமோகிராம்ன்றது நத்திங் பட் ஒரு எக்ஸ்ரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம செஸ்ட்டுக்கு லங்ஸுக்கு பார்க்குறது ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் போகிறோம் போன்ஸை பார்க்கணுன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்க போகிறோம்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம பிரெஸ்ட் டிஷ்யூஸை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு மொடாலிட்டியுமே இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு ரூல் அவுட் எதான பிரெஸ்ட் லம்போ கேன்சரோ எதான இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணலாம் இன்னொன்று ஒன்று மேமோகிராம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மேமோகிராம் பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் மேமோகிராம்னா என்ன அப்படி நீங்கள் மேமோகிராம் இல்லை மேமோ கிராஃபி அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் யுவர் மேமரி கிளான்ஸ் மேமரி கிளான்ஸ்னாலே பிரெஸ்ட் கிளான்ஸ் ஸோ அது பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேமோகிராம் நான் முன்னாடியே இப்போ சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸ்ரே அந்த மிஷினுமே எக்ஸ்ரே மிஷின் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த மேமோகிராஃபி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் இப்போ சே அரவுண்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் வந்து மேமோகிராம் எடுத்துக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இப்போ யாருக்கான ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது யாரான ஃபேமிலியில் வந்து அவங்க அம்மாக்கோ இல்லைனா அவங்க பாட்டிக்கோ இல்லை அவங்களோட கசின்ஸ் இந்த ஆண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கான சிஏ கேன்சர் பிரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் அவங்களோட பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஐடியல் டைம் நீங்கள் ரொட்டீனாகவே செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த வீடியோவில் நான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ மேமோகிராம் அதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ்ரே தான் ஆனால் அதோட ரேடியேஷன் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் இட் ஹேஸ் அயனைசிங் ரேடியேஷன் பட் அதோட எக்ஸ்போஷர் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ்
பிளஸ் அந்த பேஷண்ட்னால நிறைய நாள் நம்மளோட வாழ முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வழியாக டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் மேமோகிராம்லேயே ரெண்டு விதம் இருக்குது நம்பர் ஒன் இஸ் கால் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் நம்பர் டூ இஸ் கால் டயக்னோஸ்டிக் மேமோகிராம் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே இருக்குது ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம்னா நான் சொன்ன மாதிரி வேர் அவங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸும் கிடையாது ரொட்டீனாகவே நம்மளுக்கு ரெகுலராக இப்போ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேமோகிராம் பண்ணிக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஸ்க்ரீனிங்கில் நம்ம மேமோகிராம் பார்க்குறது வந்து பிரெஸ்டில் எதான லம்போ இல்லைனா வந்து ஹார்ட் மாஸ் எதான இருக்கா நிப்பிள் ஏரியோவில் அந்த இடத்து பக்கத்தில் வேறு எதான டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கா ஆக்சிலால் அதாவது ஆம்பிட் பகுதியில் எதான ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு பேர் ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் நிறைய டாக்டர்ஸ் இந்த மேமோகிராம் அந்த எக்ஸ்ரேயோடு சேர்த்து அல்ட்ராசவுண்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது உண்டு அதுக்கு பேர் சோனோ மேமோகிராம்னு சொல்லுவோம் அதோட பிக்கப் ரேட் அதாவது நம்ம அப்னாமாலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிற ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இன்னொன்று பேர் டயக்னாஸ்டிக் மேமோகிராம் டயக்னாஸ்டிக்னா யூ ஆல்ரெடி ஆர் சஸ்பெக்டிங் சம்திங் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு பிரெஸ்ட் சர்ஜன் கிட்டையோ இல்லை ஒரு ஜென்ரல் சர்ஜனையோ இல்லைனா ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டோ நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பிரெஸ்டில் யூ ஆர் சடன்லி ஒரு ஃபியூ வீக்ஸாக யூஆர் ஃபைண்டிங் அ ஹார்ட் லம்ப் இல்லை ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸாக நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த லம்ப் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆகுது இல்லை சைஸ் பெருசாகிறது இல்லைனா யூஆர் ஃபைண்டிங் காம்பு நெப்பில் ஏரியாலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் தெரியறது இல்லைனா அதை சுற்றி அந்த ஸ்கின் பக்கறீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த காம்பு ஏரியாலேயோ இருக்கட்டும் இல்லைனா அந்த ஹார்ட் மாஸ்க் குட்டி இருக்கிறதுல அந்த ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் உள் வாங்கிறது அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு மேமோகிராம் நான் அல்ட்ரசவுண்ட் எடுக்கலாம் தட்ஸ் கால்ட் அ டயக்னோஸ்டிக் மேமோகிராம் சரி இப்போ ஒரு மேமோகிராம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எந்த மெட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த அப்பர் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ரிமூவ் பண்ண சொல்லிட்டு த வில் பி டூ பிளாஸ்டிக் பிளேட்ஸ் பிளேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ராட் பிளேட்ஸாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூவை வச்சுடுவாங்க அண்ட் அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூவை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் முன்னாடி காலத்து அந்த மேமோகிராம்ஸ்லாம் இருந்தது விச் ஆர் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல் அதனால தான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதை அடுத்தடுத்து இயர்ஸ் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தது போக மாட்டாங்க என்ன ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஆனால் இந்த காலத்தில் வர மேமோகிராம் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா டிஜிட்டல் மேமோகிராம்ஸ்ன்னு இருக்குது அந்த அளவுக்கு பெயின்ஃபுல்லாகவே இருக்காது எஸ் ஐ அக்ரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாமே தவிர ஆனால் அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ இப்போ வர மேமோகிராம் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் லைக் டென் செகண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த ரெண்டு பிரஸ் அந்த பிரெஸ்ட் இஷ்யூவாக அந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா தே வில் பி இமேஜஸ் ஸோ ரேடியேஷன்ஸ் அயனைசிங் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸ்ரேயில் அது போய் எமிட் ஆகி ஒரு ஃபிலிமாகவோ இல்லைனா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு இமேஜாகவும் சேவ் ஆகிடும் இப்போ அந்த இமேஜில் எப்படி பார்ப்பாங்க டாக்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்குது பிரெஸ்டில் ஃபேட் இருக்குது ப்ளஸ் நம்மளோட சாஃப்ட் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபேஷியா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஒயிட் சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒயிட்டாகவும் ஹை டென்சிட்டி லோ டென்சிட்டி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒயிட்டாகவும் மிச்சம் இருக்கிறது கிரேயிஷ் பிளாக்காகவும் இருக்கும் சப்போஸ் அந்த அந்த ஏரியாவில் ரொம்ப திக்காக ஒயிட்டாக பிரைட் ஒயிட்டாக எக்கோஜெனிக்காக எதான் தெரிஞ்சாலோ இல்லைனா இர்ரெகுலராக லீஜன்ஸ் இருந்தாலோ அது வந்து உங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பயோப்சி எடுக்கிறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் இப்போ நம்ம ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட்லேயோ இல்லைனா மேமோகிராம்லேயோ எதாவது ஒரு லீஜன் பிரஸ்ட் சஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படினா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு டு அன் எஃப்என்ஏசி எஃப்என்ஏசினா ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அதுலேருந்து ஒரு பயோப்ஸி எடுத்து அந்த ஃபியூ டிஷ்யூஸை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் கூட படிக்க சொல்லுவோம் ஸோ டு சி வெதர் இட் இஸ் அ நார்மல் டிஷ்யூ நார்மல் பிரெஸ்ட் லம்பா இல்லைனா கேன்சரஸ் பிரெஸ்ட் லம்பான்னு பார்க்குறதுக்காக ஏன் வந்து நம்மளோட அந்த பிரெஸ்ட் டிஷ்யூஸ் வந்து பிட்வீன் டூ பிளேட்ஸ் நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுன்றதுக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒன் நம்ம பிரெஸ்ட் டிஷ்யூஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வேறு வேறிங் சைஸஸில் இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபேட் காம்பசிஷன் அப்போது வச்சுக்கும் போது என்ன ஆகணும் அந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் டுவர்ட்ஸ் பிரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டர் டியூரேஷனாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் வந்து
which I want to tell before I complete this video is how to prepare yourself for a mammography. If you prepare a few things you need to have in mind. One, you have symptoms, all of them, you have to tell the technician, you have to tell the technician, you have to tell the radiologist, you have to tell the technician. Last but not the least, you have to tell the breast surgeon, you have to tell the gynecologist or the general surgeon, you have to tell the symptoms, all of them, you have to tell the symptoms. That's very important to make a decision. That's why you have to go to a mammography test, avoid or don't use deodorants, perfumes and also talc powder. That is powder in any form. Powder, moisturizer, cream, that is why you use it because that can actually limit the study. So, that is why you can apply it in the area of the breast or the armpit or the area of the breast. That will be better, useful for delineation of that structure. I hope in the video which was short and crisp on mammography was useful to you. If you feel that this is more informative, do share it with your colleagues so that uh, suppose you are in the age group, you are in the age group, it's high time you do it for yourself.